Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. Hermanos, Padre Cristo, bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Hermanos, ¿están cansados? Hermanos, es el quinto día, hermanos. Bendito sea el Señor para ustedes, hermanos. Este es el primero para mí. Bendito sea el Señor, hermanos. Eh, el cuerpo, hermanos, eh, se cansa, hermanos. La carne, pues, de eh, verdad, siempre se cansa, ¿verdad? En los afanes de la vida y, hermanos, pues, la carne siempre quiere estar a gusto. Bendito sea el Señor. Hermanos, pero el Espíritu siempre busca de las cosas de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos, y es algo maravilloso y precioso, hermanos, estar en este lugar. Hermanos, eh, en cuanto llegué, hermanos, eh, pues estaban unos hermanos ahí, platiqué con ellos, hermanos, me contaron, ¿verdad?, que han sucedido cosas maravillosas. Bendito sea el Señor, hermanos. ¿Cómo no van a suceder, hermanos, si el Dios, ¿verdad?, que transformó nuestra vida es el Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Hermanos, yo creo, ¿verdad?, que todos, de alguna u otra manera, hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios. Diferentes maneras, hermanos, en diferentes tiempos. Hermanos, pero hemos recibido bendiciones, hemos recibido sanidades. Bendito sea el Señor, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, que tenemos con qué, pag qué pagarle al Señor, ¿verdad?, por sus grandes maravillas. Hermanos, decía el salmista, bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas, su santo nombre, bendito sea el Señor. De lo más profundo, hermanos, él deseaba bendecir a Dios. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. A su nombre sea la gloria. Hermanos, porque son muchos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Y muchos de los cuales, hermanos, en muchas de las ocasiones no nos damos cuenta. Pero su mano extendida está siempre en nuestras vidas. Bendito sea el Señor, a su nombre sea la gloria. Hermanos, porque cuántas veces, ¿verdad?, nos entregamos de noche en el sueño. Hermanos, y de mañana nos levantamos para darle gracias a Dios porque nos guardó. Porque hay muchos hermanos que descansan y ya no despiertan. Bendito sea el Señor. Pero usted y yo estamos en esta ocasión para darle la gloria, la honra y la alabanza a aquel que lo merece. Bendito sea el Señor. Esto es maravilloso, hermanos, porque cuando la iglesia del Señor se une en oración suceden grandes maravillas bendito sea su nombre hermanos las cadenas son rotas las ataduras son sueltas hermanos y las personas no convertidas son transformadas por el poder de Dios a su nombre sea la gloria amados hermanos y esto no lo digo yo lo dice la palabra de Dios hermanos en una ocasión dice la escritura que aquel hombre hermanos llamado Herodes Echó manos, hermanos, para maltratar la iglesia y matando a alguno de los apóstoles, dice la palabra de Dios, procuró extenderse y capturó, hermanos, o tomó preso, ¿verdad?, al apóstol Pedro. Pero como estaba una fiesta muy grande, los judíos dice que lo guardó preso en lo más profundo de la cárcel, allá en último, bendito sea el Señor. Hermanos, y no solamente eso, sino que puso soldados a su lado encadenados para que no se pudiera ir. Bendito sea el Señor. Hermanos, pero... ¿Qué falta de sabiduría, hermanos, cuando el hombre no conoce de las cosas de Dios? Pues la palabra de Dios dice que donde Dios abre, nadie cierra. Y donde Él cierra, nadie puede abrir. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Hermanos, aquella ocasión ya estando de noche para, el, para amanecer, hermanos, cuando ya tenía para sacar al apóstol, hermanos, para eh, quizás para matarlo. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, el Señor mandó a su ángel. Hermanos, y Pedro creyendo que era una visión, hermanos, bendito sea el Señor, hermanos, iba tras el ángel, pero a través de su paso las puertas se iban abriendo, las cadenas ya antes habían sido sueltas de él, bendito sea su nombre, hermanos, y despertó y se dio cuenta, hermanos, ya cuando estaba fuera de aquel lugar y dijo, ciertamente, el Señor mandó su ángel a su novia. Hermanos, pero cuando aquel hombre, hermanos, el apóstol había sido capturado, hermanos, dice la Escritura que la iglesia hacía oración sin cesar. Bendito sea el Señor, a su nombre sea la gloria. Hermanos, y el apóstol Pedro, hermanos, se dirigió hacia aquel lugar donde estaban sus hermanos, donde él creía, hermanos, que estaba la iglesia orando y llegando a aquel lugar tocó la puerta. Hermanos, y una muchacha llamada Rodes se acercó. Y cuando yo, hermanos, y entendió que era el apóstol de gozo, no abrió, sino que fue y le dijo a sus hermanos, el apóstol Pedro está afuera. Y le decían, está loca, ¿cómo puede ser esto? Hermano, la iglesia no podía creer esto, maravilla, bendito sea el Señor. 
Hermanos, y cuando abrieron la puerta se dieron cuenta que era el apóstol. Bendito sea el Señor. Y se asombraron, hermanos, se maravillaron. Dios quería enseñarles, hermanos, que en Dios, hermanos, todas las cosas son posibles. Cuando su iglesia se pone en oración, bendito sea el Señor. Hermanos, ciertamente el Señor les decía a sus discípulos, quiero menester siempre orar y no desmayar, bendito sea el Señor. Quiero menester, hermanos, es necesario siempre orar y no desmayar, bendito sea el Señor. Hermanos, la oración, hermanos, es un medio que el Señor nos ha dejado. Un medio poderoso, hermanos, bendito sea el Señor, para alcanzar la victoria sobre cualquier obstáculo que se presente en nuestra vida, bendito sea el Señor. Amados hermanos, cuando el apóstol Pablo, perdón, bendito sea el Señor, le escribió a sus amados hermanos en la iglesia de Éfesos, hermanos, les estaba señalando algo muy importante, que era la armadura del, del cristiano, bendito sea el Señor, y empieza a hacer una lista de ella, hermanos, pero al final dice, orando en todo tiempo, con toda ocasión y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación, por todos los santos, en esa lista incluyó la oración, hermanos una oración que es muy importante, hermanos como siempre hemos dicho, la oración es el acercamiento a Dios y el cambio de todas las cosas, a su nombre sea la gloria, hermanos el apóstol Pablo hermanos era un hombre de oración, por eso le aconsejaba a sus discípulos que era menester que siempre orasen bendito sea el Señor, Hermanos, por esa causa, hermanos, por causa de la oración, hermanos, no se dejó abatir, hermanos, por las circunstancias, hermanos, que adversas que pasaban en su vida. Pues ciertamente, hermanos, el Señor cuando tuvo el encuentro con el apóstol, hermano, le dijo, ¿por qué es menester que padezcas mucho por mi nombre? Bendito sea el Señor. Yo te, le voy a enseñar cuánto es menester que padezca por mi nombre. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, los sufrimientos... Y las dificultades, hermanos, que padeció este apóstol, hermanos, están registrados drásticamente en una de sus cartas. Yo quisiera, hermanos, que me acompañaran, ahí, hermanos, a leer. Ahí, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, vamos a leer del, del capítulo 11, los versículos 22 al 27, que dice la siguiente manera, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, son hebreos. Yo también. Son israelitas. Yo también. Son simientes de Abraham. También yo. Son ministros de Cristo. Entre paréntesis, como sabio, como poco sabio hablo. Y cierra el paréntesis. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin medida. En cárceles más. En muertes muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, Peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatiga, en muchas vigilias, en hambres y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, bendito sea el Señor. Hermanos, en esta lista él estaba poniendo todos los sufrimientos que había pasado, bendito sea el Señor, como usted y yo hemos sufrido también en muchas ocasiones. Hermanos, pero en esta lista no estaba completa aún, pues aún, hermanos, no había subido a Jerusalén y había sido preso. Ni mucho menos, hermanos, había sufrido un naufragio que había pasado cuando iba con rumbo a Roma, bendito sea el Señor. Hermanos, pero a pesar de todas estas adversidades, hermanos, no lograron aplastar el ánimo del apóstol. Llegó a decir, hermanos, en una de las cartas que escribió a uno de sus discípulos que amaba tanto, Bendito sea el Señor cuando ya estaba en el último día quizás para entregar, ser entregado, bendito sea el Señor, él llegó a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, 
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, bendito sea el Señor, hermanos. Estas palabras se las pude decir porque confiaba en sus promesas, confiaba en las promesas de Dios que había hecho, hermanos, y las tomaba con todo su corazón, hermanos. Y esa es la recomendación para nosotros también, que debemos tomar esas promesas, hermanos. Como dice, hermanos, en, allá en el libro de Deuteronomios, hermanos, en el capítulo 31, hermanos, quiero que me acompañe. Vamos a leer, hermanos, del versículo, del capítulo 31, solamente un versículo. El versículo 8, hermanos, para honra y gloria a Dios. Hermanos, esta era una de las promesas preciosas, hermanos, que tenía el pueblo de Israel. Es una promesa, hermanos, que usted y yo tenemos, hermanos, hasta el día de hoy. Dice, hermanos, las escrituras de la siguiente manera. Capítulo 31, vamos a leer, hermanos, el versículo 8. Y Jehová es el que va delante de ti, Él será contigo, no te dejará, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, bendito sea el Señor, no temas ni tengas temor, bendito sea el Señor, no tengas temor de ninguna cosa, bendito sea el Señor, ¿por qué hermanos? Porque Dios está con nosotros, bendito sea el Señor. Hermanos, si nosotros lo viéramos en un sentido humano, desde un punto, hermanos, humano, bendito sea el Señor. Hermanos, el apóstol, con todas estas cosas que padeció, pudo haber dicho, pues, ¿qué necesidad tengo de pasar todas estas cosas? La posición que tenía antes de conocer a Dios estaba mejor. Pudo haber dicho eso. Él no tenía ninguna necesidad, podía haber dicho, hermanos, viéndolo en un sentido humano, bendito sea el Señor, hermanos. Se pudo haber desanimado por haber pasado todas estas cosas, Bendito sea el Señor, pero hermanos, aquel hombre de Dios que aconsejó a la iglesia de los tesalonicenses y le dijo estas cosas en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 17. Esta frase tan pequeña, hermanos, pero tiene un significado muy grande. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Hermanos, son, es una frase tan pequeña, hermanos. Pero qué poderosa es, hermanos, porque quizás nuestras palabras no alcancen a subir, pasar el techo, bendito sea el Señor, si habláramos humanamente. Hermanos, pero el Dios que le servimos, bendito sea el Señor, es el Dios Todopoderoso. Ese es el que hace posible todas las cosas, bendito sea el Señor. Hermanos, si este apóstol aconsejaba a, su, aconsejaba a sus discípulos, hermanos, él no se dejó desanimar con todas estas cosas. Bendito sea el Señor, hermanos, y en medio de la lucha, hermanos, que marcaron, hermanos, su ministerio, pudo decir estas palabras, hermanos, la escritura que puse a consideración en esta noche, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Hermanos, y estas mismas palabras yo le puedo decir a usted, yo no sé, hermanos, si usted tiene alguna necesidad, que tiene años, hermanos, pidiendo por ella, porque así es, hermanos. Puede haber necesidad que podemos tener años pidiendo por ella. Bendito sea el Señor, mucho tiempo. Hermanos, pero el Señor le dijo a sus discípulos, tomando el ejemplo de aquella viuda, hermanos, que no tenía a nadie, hermanos, que quizá estaba sola por completo, bendito sea el Señor. Lo único que le quedaba, hermanos, era refugiarse ante la justicia de aquel juez. Pero, hermanos, aquel hombre era injusto, pero aquella mujer todos los días... Se paraba delante de la presencia de aquel hombre y le decía, hazme justicia a mis adversarios. Quizás, hermanos, toda la gente, si lo pusiéramos de este sentido, hermanos, que le escuchaban, decía, está perdiendo su tiempo. Pero era lo único que le quedaba, era todo lo que tenía. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. Hermanos, ¿qué es lo que usted tiene? Hermanos, nosotros tenemos la oración y tenemos al Dios Todopoderoso. Hermanos, y el Señor dice, cuando aquel hombre dijo estas palabras, le haré justicia a aquella mujer para que yo no venga y me esté molestando. Y dijo el Señor, oíd a aquel juez injusto, ¿no hará así también vuestro Padre Celestial a todos que ama? Aunque parece, aunque parezca que le da muy largo al asunto, que quiere decir como longánime, hermanos, como que le está dando muy largo al asunto, hermanos, a la oración que usted viene, hermanos, todos los días, 
que quizá usted tiene años pidiéndole al Señor y parece como que el Señor no le escucha y ahí está el enemigo poniendo en su mente el Señor no te ama el Señor no te ama y ahí está el enemigo trabajando también en su vida bendito sea el Señor pero el Señor hermano le está diciendo a usted yo te amo y por ti entregué mi vida en la cruz del Calvario bendito sea el Señor por eso el Señor dice es menester que oremos y no desmayemos bendito sea el Señor hermanos todos los discípulos todos los seguidores del Señor hermanos que entregaron su vida al servicio de Dios sabían esto que a través de la oración hermanos está la respuesta y el cambio de todas las cosas hermanos cuando Salomón construyó aquel templo tan precioso hermanos y la oración que elevó bendito sea el Señor hermanos en sus palabras él decía si aún tu pueblo pecar y fuera tan lejos fuera llevado a una tierra extranjera si en aquel lugar se, se arrepintieran y reconocieran y elevaran tu oración fijando sus ojos a este lugar tú los oirás desde los cielos bendito sea el Señor a su nombre sea la gloria son muchas las cosas que decía hermanos y al final de la oración hermanos dice la escritura que el Señor mandó fuego del cielo bendito sea el Señor de tal manera hermanos que aquel lugar se llenó de la presencia de Dios bendito sea el Señor a su nombre sea la gloria hermanos y en esta noche puede suceder algo maravilloso bendito sea el Señor hermanos estamos en el lugar indicado en la hora precisa bendito sea el Señor no hay nadie que nos pueda molestar bendito sea el Señor hermanos porque estamos, hermanos, al lado del Todopoderoso, bendito sea el Señor. Hermanos, yo lo quiero invitar a la oración en esta noche. Hermanos, confiando lo que dice su palabra, hermanos, esa escritura muy conocida de todos nosotros en Santiago, capítulo 5. Bendito sea el Señor. Hermanos, vamos a, a reducir nuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Bendito sea el Señor. Hermanos, confiando, pues la escritura dice ahora el justo por la fe vivirá el justo por la fe vivirá hermanos antes el pueblo de Israel para creer tenía que ver los milagros primeramente pero ahora si nosotros queremos ver los milagros tenemos que creer primeramente tenemos que creer que van a suceder así es por eso hoy el justo por la fe vivirá bendito sea el Señor queremos ver cosas importantes hay que creer que van a suceder ¿Usted cree que puede suceder algo maravilloso, hermano? Si han leído algunas necesidades. Hermano, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Dice en Santiago capítulo 5, hermanos, del versículo 13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmo. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Hermanos, aquí están los ministros, bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria, hermanos. Que en la multitud de ministros hay salud. Hermanos, pero como dijeron el apóstol Pedro, no mires a nosotros. Nosotros no tenemos oro ni plata. Cuando le dijeron aquel cojo, no tenemos nada como siendo míranos como nuestra condición estamos quizás igual que tú pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo levántate y anda a su nombre sea la gloria hermanos aquel hombre todos los días iba a ese lugar y tenía que regresar hermanos porque lo que recibía no era suficiente es, dependía hermanos de las limosnas no, no era lo que necesitaba hermanos no era lo suficiente Dios que conoce los corazones hermanos y Dios que tiene el poder hermanos, sabía lo que necesitaba aquel hombre, hermanos y ese era el día especial de él hermanos cuando recibió la sanidad hermanos lo dijo con gozo y alegría y entró hermanos a aquel lugar imagínense hermanos el, el, el gozo y la alegría hermanos que fue en aquel lugar que toda la gente se dio cuenta hermanos y desde aquel lugar desde aquel entonces hermanos ya no regresó a ese lugar hermanos sino que siguió a Jesucristo porque solamente Dios conoce lo que nosotros necesitamos y Él sabe lo que usted necesita hermanos Él sabe lo que realmente necesitamos en nuestra vida bendito sea el Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si estuviera en pecado le serán perdonados confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos la oración del justo 
obrando eficazmente puede mucho así es hermanos, van a suceder cosas maravillosas yo lo creo en mi corazón porque yo he recibido muchas bendiciones de parte de Dios hermanos los invito a la oración, Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Jesucristo